வணக்க மக்களே ரொம்பவே ஹாப்பியான நியூஸ் நம்ம டெக் பேட் சேனல் வந்து ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆயிடுச்சு நம்ம எவ்ரி சண்டே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தோம் இந்த வாரத்துல இருந்து நம்ம வந்து எவ்ரி ஃப்ரைடேவும் இன்னொரு வீடியோ போட போறோம் ஸோ மறக்காம நம்ம டெக் பேட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனுக்கு நோட்டிபிகேஷன் பெற கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க கிட் சீரீஸ்ல இது வந்து மூணாவது வீடியோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கிட் ரெபாசிட்ரிய எப்படி வந்துட்டு மெர்ஜ் பண்றது எப்படி ரீபேஸ் பண்றது நம்ம ரீபேஸ் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணும்போது ரீபேஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஏன்னா நம்ம பல பேர் சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணி ரிசால்வ் பண்ணுறது அண்ட் தென் கிட் ரெபாசிட்டரியில் ஒரு ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வழக்கம் போல் எல்லாத்தோட டைம் ஸ்டாம்ப்பையும் நான் இங்கே ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் ஒரு கிவ்வேவும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு மெர்ஜ் அண்ட் ரீபேஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது சேஞ்சஸ் எப்போதுமே வந்து பேரலில் நடக்கும் ஸோ அப்போ பேரலில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம சிங் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து கமிட் பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ அந்த மாதிரி சூ சூழ்நிலையில் நம்ம ரெண்டு விதமாக இந்த சேஞ்சஸ் வந்து சிங் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மெர்ஜ் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து ரீபேஸ் இந்த மெர்ஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம மாஸ்டர் பிரான்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க அண்ட் தென் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்சும் பேரலாக இருக்குது ஸோ இந்த மாஸ்டர் பிரான்ச்சையும் ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்சையும் பேரலாக சிங்க் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு மெர்ஜோட வேலை ஸோ ரெண்டு பிரான்ச்சோட ஹிஸ்ட்ரியுமே வந்துட்டு ரெக்கார்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சை எதோட சிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்சை உங்களோட மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட நீங்கள் சிங்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ மாஸ்டர் பிரான்ச் தான் மெயினாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து வர ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு உங்கள் மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட சிங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மாஸ்டர் பிரான்ச் எப்போதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியானதும் கூட ரீபேஸ் எப்போ போவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரீபேஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட நுனியில் கொண்டு போய் உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிரான்ச் வைக்கிறது தான் வந்துட்டு ரீபேஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே பிரான்ச்சாக இருக்கும் அண்ட் தென் அது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ரீபேஸ் ஸோ ரீபேஸ் வந்து எந்த பிரான்ச்சுக்கு செய்யலாம் எந்த பிரான்ச்லேருந்து எந்த பிரான்ச்சுக்கு செய்யலாம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களோட மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கம்யூட் பண்ணுவாங்க நிறைய நிறைய பேர் வந்துட்டு கமிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களோட மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்சை ரீபேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா கான்ஃப்ளிக்ட் ஆயிரும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போதுமே உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்சில் தான் மாஸ்டர் பிரான்ச்சை ரீபேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் ரீபேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களோட சேஞ்சஸை நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் கூட மெர்ஜ் பண்ணுவீங்க மெர்ஜுக்கும் ரீபேஸ்க்கும் வந்து நம்ம கமாண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் கிட் மெர்ஜ் பிரான்ச் எந்த பிரான்ச்சை வந்து எந்த பிரான்ச்சோட நேம் பண்ணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து பிரான்ச் ஒன்னை பிரான்ச் டூ கூட மெர்ஜ் பண்ணும் அப்படின்னா கிட் மெர்ஜ் பிரான்ச் ஒன் ஸ்பேஸ் பிரான்ச் டூ ஸோ இந்த கமாண்ட் நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா பிரான்ச் ஒன் வந்து பிரான்ச் டூ கூட மெர்ஜ் ஆயிரும் இதே ரீபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எந்த பிரான்ச்சை ரீபேஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து பிரான்ச் ஒன்னை மாஸ்டரில் இருக்கிறதோட ரீபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிட் செக் அவுட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரான்ச் ஒன்னுக்கு சுவிட்ச் ஆகிட்டு கிட் ரீபேஸ் மாஸ்டர் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி என்னோட பிரான்ச் ஒன்னை மாஸ்டரில் இருக்கிற சேஞ்சஸோட ரீபேஸ் பண்ணிடுவேன் அடுத்தது நம்ம கிட்டோட ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு ஃபைலை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்வி ஏபிசி டா டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைலை நான் இப்போ ஏ டேரக்டருக்குள்ள மூவ் பண்ணுறேன் இதை வந்து கிட் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஏசி ஏபிசி டா டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபைலை டெலிட் பண்ணிவி
ஸோ இது வந்து நம்ம லாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸில் கன்ஃபியூஷன் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நம்ம ஏன் இந்த ஃபைலை டெலீட் பண்ணோம் டெலீட் பண்ண தேவையில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி கன் கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் கமிட் பண்ணாத சேஞ்ச் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இக்னோர் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் வந்து கிட் ஸ்டாஷ் ஸோ அந்த கிட் ஸ்டாஷ் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் கம்மிட் ஆகாத சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அண்டூவ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கிட் ஸ்டேட்டஸில் நம்மளோட நான் மூவ் பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அண்டூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபைலை மூவ் பண்ணலாம் எப்படி மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட் எம்வி ஃபைல் நேம் அந்த தென் எந்த ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணுவோம் அது ஸோ இப்போ நம்ம கிட் ஸ்டேட்டஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைல் மூவ் ஆனது மட்டும் தெரியுது அதை வந்து டெலிட் ஆனதாக கன்சிடர் பண்ணல ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு மாதிரியே காப்பிக்கு வந்து கிட் சிபி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக் லினக்ஸ் கமேண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி கிட் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை எக்ஸாக்டாக ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அது தவிர நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறது வந்து கிட் கமிட் அமெண்ட் மெசேஜ் ஸோ இப்போ ஒரு கமிட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் முன்னாடி பண்ண கமிட்டோட மெசேஜை மட்டும் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணணும் இல்லை ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் தான் இந்த கிட் கமிட் ஐஃபன் அமெண்ட் ஐஃபன் எம் நம்மளோட ஃபைல் இண்டெக்ஸ் ஸ்டேட்லேருந்து நம்மளோட ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது கமிட் ஆகாமல் வெறும் இண்டெக்ஸ் ஸ்டேட்டில் மட்டும் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு கிட் ஆட் ஃபைல் நேம் கொடுத்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திருப்பி அதை வந்து அண்டூ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் தான் கிட் ஆரம் ஐஃபன் ஐஃபன் கேஷ்ட் அண்ட் தென் எந்த ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த ஃபைல் நேம் இந்த கிட் ஆரம்போட அடிஷனல் கமெண்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐஃபன் ஹெச் ஹெல்ப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து வேறு என்னென்னலாம் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லும் எல்லா அன்கமிட் சேஞ்சஸையும் வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் வந்து கிட் ரீசெட் ஐஃபன் ஐஃபன் ஹார்ட் வீடியோ பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஒரு கிவ்வே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் இந்த இந்த சீரீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் வந்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அது ரொம்பவே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஒரு கிட் ரெப்பாசிட்ரி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா என் டு ஒன் யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ அதையே நான் வந்துட்டு கிவ்வே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த கிவ்வே பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வின்னர்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெக் பேஜ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் உங்களுக்கு அடுத்த டாபிக் என்ன போட்டால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி நான் இங்கே நம்ம டெக் பேஜ் சேனலோட டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு போயிட்டு 